汉语绘画。孙特纳帕萨金。询问四。การสอบถาม四。你住在哪儿？คุณพักอยู่ที่ไหน？句子。รูปประโยค。你住在哪儿？คุณพักอยู่ที่ไหน？住在留学生宿舍。พักอยู่หอพักนักศึกษาต่างชาติ多少号房间ห้องไหน你家在哪儿บ้านคุณอยู่ที่ไหน欢迎你去玩เชิญไปเที่ยวได้นะครับเชิญไปเที่ยวได้นะคะ他常去เธอไปเป็นประจำ我们一起去吧พวกเราไปด้วยกันเถอะ那太好了ดีจริงๆเยี่ยมมาก绘画บทสนทนา你住在哪儿住在留学生宿舍几号楼九号楼多少号房间三零三号房间你家在哪儿我家在素坤一路五十三巷欢迎你去玩儿谢谢。绘画。บทสนทนา。张明英家在哪儿？我不知道。王兰知道，他常去。好，我去问他。绘画。บทสนทนา。王兰，张明英家在哪儿？华侨崇圣大学旁边，你去他家吗？明天我去他家。你不认识路，我们一起去吧。那太好了。เรามาดูหมายเหตุในบทนี้กันค่ะข้อที่หนึ่ง G ห้าโหลกับคำว่าตัวสาวห้าฝังเจียนที่แปลว่าตึกที่เท่าไหร่ห้องไหนคำว่า G และตัวสาวต่างก็ใช้เป็นคำถามที่ใช้ถามจำนวนนะคะหากใช้แทนตัวเลขระหว่างหนึ่งถึงเก้ามักจะใช้คำว่า G แต่ถ้าหากเป็นจำนวนที่มากกว่า10เราจะใช้คำว่าตัวเสาค่ะข้อที่สองหน้าไท่เห่าเหรอที่แปลว่าดีจริงๆเยี่ยมมากหน้าในที่นี้หมายถึงถ้าเป็นอย่างนั้นส่วนคำว่าไท่เห่าเหรอใช้แสดงถึงความพอใจและการชื่นชมซึ่งคำว่าไท่เป็นคำวิเศษประเภทบอกระดับค่ะที่ขวัญการแทนที่你住在哪？我住在留学生宿舍。เราสามารถเอาคำศัพท์ทางด้านขวามือไปใส่แทนที่คำว่า留学生宿舍เราก็จะได้ประโยคใหม่你住在哪？我住在九楼三零三号房间。你住在哪？我住在五楼二零五号房间。你住在哪？我住在中国。ห้านอิงหนีชื่อหวานเราสามารถเอาคำศัพท์ทางด้านขวามือไปแทนที่คำว่าชื่อหวานเราก็จะได้ประโยคใหม่ที่พูดว่าห้านอิงหนีหลายหัวเจ้าหวานห้านอิงหนีหลายไปจิงกงจั่วห้านอิงหนีหลายหลานการเฮิงต้าเสียเสียสีถ้าฉันชื่อจ้างหมิงอิงจาเราสามารถเอาคำศัพท์ทางด้านขวามือไปใส่แทนที่คำว่าจ้างหมิงอิงจาเราก็จะได้ประโยคใหม่ที่พูดว่าถ้าฉันชื่อนาเกงหยวนถ้าฉันชื่อนาเกยูจูถ้าฉันชื่อวอมเมนเสียเซียวคำศัพท์住พักอาศัย多少เท่าไหร่房间ห้องคุณยินยินดีต้อนรับวัวเที่ยวเล่นชังบ่อยๆเสมอที่ฉีด้วยกันหลงตึกลูถนนชีดาวรู้ทราบเพื่อนถามทางบนด้านข้างข้างข้างตัวใช่ถูกกงเวนสวนสาธารณะยูจูที่ทำการปรายสนีเชื่อโรงเรียนเชื่อตรอก
สร้อยจั่นมิงชื่อเฉพาะสุขุนยีลูถนนสุขุมวิทหัวเฉียวชงเชิงตาเฉียมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติหลังกันเครื่องตาเฉียมหาวิทยาลัยรามคำแหงสำหรับบทนี้นะคะที่เกิดกับการสอบถามว่าคุณพักอยู่ที่ไหนก็จบลงแค่นี้ค่ะยังไงก็อย่าลืมหาเวลาทบทวนคำศัพท์กันด้วยนะคะ